Demos un paseo por el planeta Tierra. Es un lugar maravilloso. Es fácil darlo todo por sentado. Y no deberíamos hacerlo porque un día, muy pronto, puede desaparecer todo para siempre. Esta es la historia de la supervivencia de la humanidad contra todo pronóstico en un universo letal. Observaremos la colisión que casi destruyó nuestro planeta. Volaremos con los mortíferos misiles que amenazan a toda la vida de la Tierra. Y nos encontraremos con los monstruos invisibles del universo, los agujeros negros. Veremos cómo ocurren desastres que podrían significar el fin para todos nosotros. Estamos en una zona de guerra. Nuestra misión consiste en seguir vivos. Hiperespacio con Sam Neill. Supervivencia. Si les gusta apostar, este es el planeta en el que vivir, porque solo con estar aquí todos corremos un riesgo y las posibilidades se acumulan en contra de nosotros. ¿Se consideran afortunados? Deberían hacerlo, aunque no se den cuenta, todos somos ganadores. Los humanos somos muy afortunados al estar aquí, porque el universo intenta eliminarnos continuamente. Lo intenta... ...y fracasa. Hemos sobrevivido a todos los desastres que nos ha enviado el universo hasta ahora. Nuestra suerte no va a ser eterna. Cuando se agote, nuestro planeta y todas sus especies dejarán de existir. A menos que podamos hacer algo para evitarlo. ¿De veras puede estar en peligro todo nuestro planeta? ¿Qué podría amenazar a un globo de 16.000 kilómetros de diámetro o a 6.000 millones de personas? Para comprender la amenaza, tienen que verlo por sí mismos. Quiero mostrarles el planeta Tierra tal como era en un principio. Aquí es donde comienza todo. Y es una suerte incluso que haya un planeta en el que podamos vivir, porque casi fue destruido antes de que la vida hubiese surgido. Este es el planeta Tierra hace miles de millones de años, justo al principio de la vida. Como pueden ver, están atacando. Se trata de asteroides, rocas que sonaron de la formación de los propios planetas. Algunos eran enormes y uno de ellos colisionaría con la Tierra. La colisión casi hizo estallar a la Tierra en pedazos. Chocamos con una bola de roca derretida del tamaño de Marte que viajaba a una velocidad colosal. arrancó grandes trozos de nuestro planeta de algún modo sobrevivió pero y en el futuro trozos de roca más pequeños siguen volando en la actualidad por nuestro sistema solar 
Los llamamos asteroides y pueden acabar con la civilización humana. El tamaño de los asteroides varía desde el de un canto rodado al de una montaña o incluso más y son peligrosos. Se desplazan a velocidades increíbles. Para hacernos una idea del daño que pueden hacer, vayamos de paseo a la Luna. 4, 3, 2, 1. Todos los motores encendiéndose. El hombre, una especie que nació y vivió siempre en la Tierra, se adentra con este viaje en el sistema solar. ¿Qué se puede decir sobre lo que estamos viendo? Habla más en tranquilidad. El águila se ha posado. Bien, tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué mundo resultó ser sin aire desierto, hostil? Y con las preocupantes muestras de una aterradora amenaza. La luna está llena de cráteres, marcas de los incontables asteroides que chocan contra ella. Están atacando a la luna. Y viajando a través del espacio, junto con la luna, hay otro planeta, el que denominamos nuestro hogar. ¿Y por qué no recibimos el mismo castigo? Hay una respuesta muy sencilla. Lo estamos recibiendo. Este cráter se formó en solo unos segundos hace 49.000 años. Tiene casi un kilómetro 200.000 metros de diámetro. Tiene casi 200 metros de profundidad. El objeto que lo causó fue un asteroide de unos 40 metros de diámetro. Llegó a una velocidad de 25 kilómetros por segundo y explotó con la fuerza de una bomba de hidrógeno de 15 megatones. Esto es Meteor Crater, en Arizona. Jeff Wynn, un geólogo, cree que lo que ocurrió aquí puede volver a ocurrir pronto. Su efecto local tuvo que ser devastador. Evidentemente todo lo que había en la circunferencia del cráter desapareció. Es probable que cualquier animal que estuviera paciendo a unos kilómetros fuera destruido por la explosión del impacto. La materia expelida mataría a los que se encontrarían más lejos dependiendo de la dirección del viento. Y se trata solo de un pequeño y crudo ejemplo de lo que podría pasar si nos alcanzara una de esas cosas. Los geólogos están descubriendo más y más pruebas de impactos de asteroides sobre la Tierra. Sería difícil no ver Meteor Crater. Otros impactos son más difíciles de observar. Pero los hemos visto, los hemos fotografiado desde el espacio. Son los restos de unas titánicas colisiones, algunas de ellas enormes, de 16 a 32 kilómetros de diámetro chocan contra la Tierra continuamente. En Siberia, en 1908, todo un bosque quedó arrasado. En Arabia Saudita hubo un impacto en 1933. Este fue filmado en Canadá en 1972. Nos salvamos de milagro. Salió volando hacia el espacio. Si hubiese chocado contra la Tierra, habría explotado con más fuerza que una bomba atómica. Asombrosamente, nadie murió durante todos esos acontecimientos. Parece que la suerte nos ha acompañado, al menos hasta ahora.